。宋之英，没想到你不仅勾引将军有手段，这命还挺硬啊！宫廷妻，你会遭报应的。青竹，还愣着干什么？有刑！宋之英，我今天就把你的脸给毁了，看你以后还怎么勾引将军！不要，不要！宋之英，只要有我在一日，你就别想和我讲夫君。宫廷妻，我跟将军两情相，求求你成全我们吧。我这就成全你。来人，砍断他的手脚，扒他的皮，给我挂在城墙上，吊他三天三夜。住手！宫廷妻，你这个毒妇，趁我征战沙场，直接竟敢对婴儿用刑。将军，你怎么回来了？银儿，将军，银儿，银儿，宫廷静，我念你爹是丞相对你一忍再忍，没想到你不择手段害死我身边所有的女眷，就连我捡来的银儿你也不放过。今日，本将军就亲自杀了你。将军，我这都是因为爱你啊，你为什么不爱我？你爱我。你设计本将军娶你，为了教训我身边的丫鬟，不惜把她推入井，费了西院厨娘的双手，还用老爹毁了芷英的脸。我爱你处心积虑，爱你不择手段，还是爱你舌尖心肠？他们活该，该死！谁都别想把你从我的身边抢走。够了！今日本将军亲自杀了你，封印，把他拖出去五马分尸。我爱你。何错之有？太好了，这书里的恶毒女配宫廷静终于死了，活该她。静医师，一会儿八号床输液，麻烦你去看一下。好。嗯、我没被电死，这是什么地方啊？没被电死。这是什么地方啊，夫人？你终于醒了，你吓死我了！你昏迷了三天三夜，你知不知道？我头好痛啊！这是哪里啊？这是楚玉轩啊！都怪那个宋之英，要不是他在郡主生宴会上让你出手，害你掉进湖里，你才不会这样呢。宋之英，楚玉轩，什么情况？等等，你说我叫什么？夫人，您是当今丞相唯一的千金，晋国大将军云自寒的夫人，宫廷静啊！宫廷静。那个，那个恶毒女配宫廷静，我这是穿越了！老天爷啊，我竟然穿书了，还穿到恶毒女配身上！这宫廷静的结局可是被凌迟处死啊！夫人，你胡说什么呢？你怎么会被凌迟啊？你主子被处死是早晚的事儿。公主生日还有十六天，我就要被凌迟而死了。别人穿书都有系统，我也应该有吧？不知道我是什么任务。系统，你在吗？系统先生，系统女士，连个系统都没有，那我总不能等死吧？对了。这辈子不错，又来上吊应该刚刚好。据我多年看剧的经验，只要再死一次就可以回到现代了。哎，我绝不能坐以待毙。不好了，夫人疯了！将军，这是南州新寨清新茶，有安神功效，将军尝尝。将军，夫人自从醒来之后，就跟中邪了一样，一直说她要自尽。将军。姐姐莫不是落水后得了什么后遗症？云儿，这个毒妇一向诡计多端，你不必同情她。不说，等她死了就把她抬出去埋了。将军，夫人毕竟是丞相府的千金，您还是去看看夫人吧。也罢，云儿，你早些休息，我晚些来看你。哎，将军，宫廷静，你在干什么？宫廷静，你在干什么？宫廷静，你又想耍什么花招？想死就给我死在外面，别脏了本将军的府邸。你就是小说里的那个男主吧？长得是挺帅的，不过再过十六天，你就要把我给凌迟了。别给我装傻，说你到底是何用意，不然我掐断你的脖子。来来，你十点进，现在立刻马上把我给掐死。我堂堂一品将军，手握几十万兵权，你当真我不敢吗？<咳>你，你还不配本将军亲自动手。果然是古董啊，这应该值不少钱吧？宫廷静，你到底在耍什么把戏？
我来到这个世界就是个意外，将军，你武艺高强，出手应该很利索，不然你现在就把我杀了，我就可以回到自己的世界里面去了。想要死在将军府，好让本将军留下一个杀妻的嘴，宫廷禁。你这点手段，本将军已经看够。哎，对不起，啊，我不是故意的。宫廷禁，你给本将军下药。不是我给你下的药啊！我真的是比窦娥还冤。窦娥，窦娥又是谁？你上哪教了这些不三不四的人？不会是你那个窦娥教你的吧？幸好我是个有证的医师，我去帮你做解酒药。你等一下。宫廷禁言，原来这就是你的用意。你还真是什么下三滥的手段都用得出来。你不就是想要男人吗？好啊，今日本将军就给你。哎，宫廷禁言。你装什么清澈？你不就站在自己是丞相之女，让皇上赐婚，逼我娶你吗？你做的一切不就是为了今天吗？哎，你冷静点，先让宋芷莹，你不是最喜欢她了吗？你不能做对不起她的事情。你只不过是发泄工具而已，怎么能跟银儿比？小姐，将军一直在储血，没有出来。哼，肯定是因为那茶水里的媚药，将军才会和那毒妇共处一室。好了，不必再说了。将军和姐姐本就是夫妻，在姐姐那里过夜也是应该的。小姐，心桥，去把我的药拿过来。是。别装着一副可怜的样子，就以为本将军会怜惜你。今日之事。不准告诉银儿，从今天起，我不会再碰你一下。你以后要是再敢做出什么伤害银儿的事，我定将你抽筋扒皮。下床就翻脸不认人，以前看小说的时候觉得你深谋远虑还挺深情的，没想到你这么渣。宫廷镜，我看你是跳了一次湖，脑子进水了吧？名正经朝大将军，你床上有点进水不怎么样嘛？是不是不好意思让你的镜儿宝贝知道你那方面不行啊？宫廷镜，你要是再敢说一句。信不信本将军把你舌头扒了？今日之事，是我赏给你的，别以为有下次。信主，夫人你怎么了？将军留宿可是天大的喜事，你怎么还不开心啊？将军他欺负我，难怪你主子要跳湖。对了，跳湖，我怎么没想到？这个女人怎么跳了一次湖，反倒性情大变，像是变了一个人？将军，让你查的事如何？万师傅遇害之事，距今已有三年，追查起来属实不易，还请将军多给属下一些时间。当年我遭奸人陷害，官职被削，等我返回师傅家中，发现师傅早已惨死。师妹银儿虽然侥幸逃脱，但也因此身体受损，久治不愈。这个仇。我必须要报，将军，将军，不好了，夫人又要投湖了。这个女人到底有完没完？她真当以为本将军治不了她了吗？夫人，这湖边太不安全了，我们回去吧。我要是从这湖里跳下去，是不是就可以回去了？姐姐不是刚落过水，怎么又来这湖边？你就是个住在将军府的外人，有什么资格叫我们夫人姐姐？就这么急不可耐的想给将军做小案啊！我家小姐和将军那是青梅竹马，若不是有人从中阻拦，这将军夫人之位早就是我家小姐的，哪还轮？寻巧，休得多嘴！是奴婢知错了。我和将军是师兄妹，所以自作主张唤你一声姐姐，是我越矩了。没事的，芷莹，你的品行我最为了解了。若是你喜欢，以后都叫我姐姐吧。姐姐，你怎么了？其实自从我加入将军府，我便知道你和将军的感情是情深似海，情比金坚。你放心，只要我在这将军府一日，就不会阻碍你们谈恋爱。姐姐待我如此之好，我真是无以为报呢。哎，小姐，哎，救命啊！快来人呐、啊！我家小姐摔了。宫廷镜，你这个毒妇！云儿身体弱，你竟然还推她，好狠的心啊！你搞清楚好不好？我哪里推她了？我刚才是想扶她。你胡说，将军
，分明就是我看见夫人要推小姐的，而且还要打她。我家夫人明明是想扶她，你不要给我血口喷人。宁儿，你怎么样？扶叔，去找大夫。将军，婴儿没事，你莫要怪姐姐，是婴儿说错了话，得罪了姐姐，姐姐心中有火，发泄一下也是应该的。哎，我什么时候对你动怒了？你把话说清楚。不是吧？书里不是这样写的呀，这跟小说不一样。难道我看的小说是盗版？说好的绝世善良、贤良淑德的圣母女主呢？怎么查理查去？够了，屠夫！你心肠如此歹毒，今日本将军定不轻饶。封印，把他带到地方里用刑。夫人得罪了。荀子涵，我是丞相之女，你敢动我？丞相之女又如何？今日银娥有半年损失，我定将你碎尸万段。云子涵，你个混蛋！云子涵，你大老爷的，你居然真的要打我！夫人，奉将军之命，我也不敢违抗，得罪了。云子涵，你你个是非不分的混蛋！云子涵，我祝你早日飞升，不要打我，不要打我！陈大夫，他怎么样？回禀将军。宋姑娘只是受到了点惊吓，并无大碍。我会去开些驱寒的药，以免她感染风寒。有劳陈大夫。那个屠夫认罪了没有？夫人倒是承认了，只不过……算了，我亲自去一趟。寻求，照顾好婴儿。是。小姐，你可算听到了，将军呀，要狠狠的教训那个夫人。哼，小姐在将军心中的地位。哪是那个贱人能比得了的呀？寻巧，赶紧跟过去看看。是。小竹，今天几号了？夫人，今日十八了。按照小说的进度，我马上就要被凌迟处死了。哎呀，夫人，等我将军来，你好好说几句话嘛，你不要再讲这种胡言乱语的事儿了。那个是非不分的混蛋，不折不扣的渣男，本小姐就算是死也不会求他。哦，是吗？将军，夫人她就是呃一一一时说错了话，还请将军不要往心里去。本将军倒要好好听听，你到底说了些什么？宫廷静，你可知错？我确实错了，错就错在相信将军是一个明理之人，相信宋芷音是一个良善之人。宫廷静，你在胡言乱语些什么？云子涵。你居然这么讨厌我，为何不直接赐死我，或者给我一封休书？何必惹这我碍眼？这样你也能和宋姑娘双宿双飞？我看你就是死性不改。来人，给我继续打！白将军，夫人才刚刚醒来，你再打她，就是要了她的命啊！将军，夫人毕竟是丞相之女，惩戒下就好。若是再这样打下去，被丞相府知道，怕是对将军不利啊！将军三思。宫廷静，这里是将军府，不是你们丞相府。什么话该说，什么话不该说，你心里清楚。否则，我有一百种办法让你求生不得，求死不能。夫人，没事了。都说武将是莽夫，我看这一点也不假。不分青红皂白就打我一顿。还有那个宋芷音，她就是个白莲花嘛。夫人，你别再骂了，待会将军听到了。又要挨板子了，老夫人过几日就回府了。夫人，你这身上的伤可怎么办呀？没事儿，不急，我自有办法。小猪，你给我准备一套大夫用的针具。将军若是担心夫人的伤势，不如去瞧瞧。风雨，你说我真的错怪他了吗？属下不敢断言，但是属下觉得夫人落水后性情大变，这件事可能另有隐情。去，给我好好的查。是。夫人，你又不会医术，要针带干什么？谁说我不会医术啊？我可是二十一世纪最有名的医师呢。二十一世纪是什么东西？你不需要知道，你只需要知道我医术很高超就行了。都好了，夫人，你真是太厉害了。比将军赏的那个什么金疮药见效快多了。当然了，他那个破药还是留给宋芷音吧，我才不稀罕呢。
：“小猪，不要在我面前提这个人的名字，我觉得恶心。”那个云子涵，除了长得好看一点，一无是处，真不知道云珠喜欢他什么。小猪，你眼睛怎么了？进沙子了吗？原来本将军在你心里如此不堪。你不是宫廷君。糟了，他不会有所察觉了吧？这将军。你胡说什么呢？我们是皇上赐婚，我的身份怎么可能有假？不是你紧张什么？谁紧张了？将军，你快快把我放开！我可从未听说过宫廷进他董姨说，如实交代，你到底是谁？你一门心思都在送紫云山上，怎么会知道我懂不懂医术？你又不了解我，你这是在吃醋？你可别误会，我真的一点都不想参与你们之间的事情。你最好把心思全部放他身上。你来我这里干什么？我来只是提醒你，母亲回来了，你最好别惹她生气。老夫人，不是吧？将军的掌心臭这本小说里，我听到老夫人最不待见的就是宫廷静啊。我这前有狼后有虎的，这日子可怎么过啊？我跟你说话，你听见没有？将军，你放心吧，我这才刚挨了一顿板子，哪里还会找事儿？小竹，我饿了，跟我去趟厨房吧。将军，你请自便。平时你嚣张跋扈惯了，身上一点规矩也没有。这几日，你就留在这里好好的守守规矩。你心里又没我，何必在乎我是不是守规矩？这里是将军府，你是我的夫人，你说我有没有资格？小姐，将军不但没有责罚夫人，还去看望她了。小姐息怒，小姐。老夫人明天就回来了，她一向讨厌夫人。我相信，小姐只要抓住老夫人的心，老夫人一定会站在小姐这边的。给妈，给母亲请安。你看看你，一点大家闺秀的样子都没有，连请安都做不好。陈相府就这样教导你的吗？母亲请息怒，在我未结婚，我未出阁之前。父母虽然宠爱我，但我在丞相府也是学过规矩的。想来丞相府的规矩和将军府有些不同。我既已经嫁入了将军府，以后一定会好好学习将军府的规矩的。哼！别在我面前装乖巧，我不吃这一套。你在我离府时干的好事，别以为能瞒得住我。贵为丞相府的千金，竟然做出把银儿推倒的事情，该罚。<笑>老夫人息怒啊！我们家夫人可没有做那样的事情，还希望老夫人明察秋毫。大胆奴才，这里哪里有你说话的份儿？给我长嘴！母亲，小竹为了我一时心急说错了话，还请您宽恕他。之后我会严加管教的。哼，还不都是因为平时你嚣张跋扈惯了，连手底下的丫鬟都有样学样，没个规矩。给我继续教训他！哎，母亲。如果你真的想打小竹的话，就连我一起打吧。我、嗯、你快起来吧。好啊，既然你愿意为一个丫头挨打，那就一起教训。老夫人，手下留情。银儿给老夫人请安。银儿，快过来让我看看。哎呀，银儿，你身体可有大碍？多谢老夫人关心，银儿无事。老夫人，您就别责怪姐姐了，之前的事情都是误会。而且将军已经责罚过姐姐，如果再因此事责罚姐姐的话，就是银儿的过错了。好，那今天就看在银儿的面子上，饶他一回。你起来吧，姐姐，之前都是银儿不好，没有跟将军解释清楚，害得姐姐被责罚，银儿的心里十分过意不去。今日特意为姐姐奉茶。希望姐姐原谅，不用了，你自己喝吧。姐姐这是还在埋怨我。宫廷静，银儿已经降低身位和你道歉了，我要不识抬举。哦，我接。哎呀，这宫廷静，你好大的胆子！小姐，你手没事吧？有没有烫伤？哼，宫廷静，你个毒妇！银儿心善，不然你因他而受罚。好心的奉茶致歉，你竟然如此的报复他。老夫人，您莫要怪姐姐，都是银儿没有端稳。银儿，你手
你手怎么了？快去拿散乐膏。哎，好，寒儿，你看看这个毒妇，当着我的面把茶泼到了银儿身上，简直是没把我放在眼里。宫廷静，银儿到底哪得罪你了？你要一而再、再而三的羞辱她。将军莫要生气，都是银儿不好，银儿不该给姐姐奉茶的。若是因此事责罚了姐姐，丞相府一定会问责。银儿不希望将军为难。宫廷静。你别以为有丞相府给你撑腰，你就可以在将军府为非作歹。我看上次的板子还是打得太轻了。来人，把他给我拖到地牢里，继续。将军，都是我的错，我就是对妹妹心生怒火，故意打翻茶具，请将军重重责罚我吧。宫廷静，你又想搞什么鬼？请将军不要心软，像我这种心肠歹毒的女人，绝对不能饶恕。请将军赐我一杯毒酒吧，寒儿。他是这是怎么了？如果没有毒酒的话，白领也可以，我不挑的。别以为我不知道你在搞什么鬼，收起你那些肮脏的手段，去祠堂里罚跪，三日内不准起来，所有人都不准给他吃的。将军，我真的是一心求死、啊。夫人，将军也真是的，还真的什么吃的都不给你。真是的。也不知道饿死的话能不能回去，就不能有个干脆点的死法？夫人，你自从跳湖之后老讲这些胡话，我我知道你在跟将军怄气，但是你说多了，青竹也是会害怕的。这个丫头若是知道我不是她的主子，一定很伤心吧？小竹，你觉得我跟之前比变得很不一样吗？嗯，夫人自从跳湖后脾气变好了很多，对青竹也更好了，青竹更喜欢现在的夫人。看来这个恶毒女配之前确实让人恨得牙痒痒嘛。夫人，你是不是又气糊涂了？你是饿了对不对？青竹去给你找吃的。小竹，我本来就不属于这个世界，你原谅我吧。我只想回家，回到属于我自己的那个世界。将军，你让我查的事情查清楚了，上次宋姑娘被推，确实不是夫人故意所为。难道是银儿说谎？将军，夫人落水之后，行为和之前判若两人，这中间是不是有什么蹊跷？风雨，你去打探一下，看夫人是不是在丞相府学过医术。是，将军，不好了，池塘着火了！将军，夫人不是还在里面？还愣着这什么？救火！夫人，夫人，你出去快！夫人，夫人，你怎么样了？夫人，将军，你快救救夫人吧！夫人把自己反锁在门里了。宫廷静，宫廷静，宫廷静，醒醒！风雨，快去找大夫。是。夫人，你终于醒了。看来我这次还是没死成。将军，所幸发现及时，夫人只是吸入了点烟尘，并无大碍。有劳陈医师。夫人。您这次获救，多亏了将军，多谢将军。宫廷静，我问你，祠堂为何会无缘无故着火？啊，这我不知道啊。祠堂内只有你一人，你告诉我你不知道，你当本王是傻子吗？我知道了，肯定是老鼠。老鼠趁我睡着的时候去偷吃灯油，然后他不小心把灯油打翻了，然后祠堂就着火了。哦。看来这只老鼠还挺狡猾的呢，本王竟然没有找到它。你说，本王抓到这只老鼠，该怎么惩治它呢？去，母亲，您怎么来了？你说我因何而来？宫廷静，你竟然放火烧云家祠堂，你真是真是无法无天了。今日我要不是惩治你的话，我如何见云家列祖列宗？来人，把他给我带进我的院中，我要亲自惩治。母亲。祠堂内只有宫廷静一人，他定不会放火烧自己。此事一定有蹊跷。老夫人，将军说的有理。虽然当时池塘只有姐姐一人，但是也有可能是其他人放的。老夫人，我听说夫人最近天天闹着要寻死，我怕呀，这莫不是……这里有你说话的份。奴才该死。言儿，我且问你，宫廷静最近果真如此？这些都是下人信口胡说的。老夫人，不要当真，我就知道宫廷静没这么老实，一定又在耍什么花招
，今日我一定要撬开他的嘴，看看他到底想在我们云家做什么。来人，把这个赌夫给我抓起来！等一下，母亲，我认为此事还有一点不能妄下结论。寒儿，你平日里最为清醒的，今日为何屡次为这个赌夫说话？莫不是被他蛊惑了？儿子不敢。还愣着干什么？把他给我抓起来！你们放开我！夫人，滚开！这可是老夫人下的令，你也敢违抗？宫廷静，你最好老老实实的交代你装疯卖傻的目的，也好免受皮肉之苦。不会吧？又有东西带走？哎！啊！小姐，云儿，云儿，带走，带走！宫廷静，你竟然当着我的面伤害云儿！先把这个毒妇给我关进地牢，听候发落。走。宫廷啊！夫人，你们也敢关？赶紧把门给我打开！哎，小竹，别喊了，他是不会开门的。这宋芷英是泥娃娃吗？怎么推一下就倒了呀？我终于知道这原主为什么死的这么惨了，不愧是女主啊！这段位绝对是王者级别的。不过，因为我意外穿越改变了剧情，就连宋芷英的人物走向都发生了偏差。我的任务线，难道是和男主在一起？陈大夫，婴儿情况到底如何呀？宋姑娘本就身体虚弱，这次伤及肺腑，怕是九死一生啊！这可如何是好啊？别说废话，需要什么名贵的草药尽管提。今天晚上务必把婴儿救回来。回禀将军，我确有一法，但是需要一剂补魂草。补魂草？这补魂草是绝世灵药，现在只有宫中仅存一颗，我们可如何拿到？若是没有补魂草。还有一物可以代替，头、哦、需要九月九日出生，至阴至阳的女子心头血方可。胡闹！你这是要本将军滥杀无辜吗？将军饶命！可这是唯一能救宋小姐方法了。寒儿，宫廷静不就是九月九日出生吗？宫廷静嚣张跋扈，屡次在府中为非作歹，留他有何用？用他的命救银儿也是他的造化。母亲，宫廷静是丞相之女，不可如此对待。况且，最近府中发生的事，我觉得跟他也没有关系。秦母亲，不要滥杀无辜。这京城中何人不知他骄纵蛮横、狂妄无礼，留他也是个祸害。丞相不在京城中，宫廷静突然暴毙，他如何追究？不能取他的心头血。喊儿，母亲，这件事我会自己想办法。这都一天了，寒儿怎么还没回来？老夫人，宋小姐的病不能再拖下去了。不等了，巡朝，去地牢取宫廷静的心头血来。是。你们想要干什么？我受老夫人之命，取你家夫人的心头血，给我家小姐治病。你说什么？我看你们就是想见夫人落难，趁机为难夫人。将军要是知道了的话，肯定饶不了你们。将军如此讨厌夫人，你觉得他会帮他们吗？我告诉你们，这件事儿就是受将军的允许。来人，把他给我拿下！夫人，快跑！夫人，我是受老夫人的命来杀你，你可千万别怪我啊！你别过来，胡说。快把这补魂草交给陈大夫。将军，赶快去救夫人吧！老夫人下令，已经派人去取夫人心头血了。你去晚了，夫人性命难保啊！怎么会这样？不要了！住手！哎，哎呦！宫灵静，宫灵静，你怎么样？宫灵静，我不准你死皮了没有？宫灵静，宫灵静。夫人已无力回天，将军节哀。夫人，你可不能留下金主一个人了。你们好大的胆子，竟敢违背我的命令杀害夫人！全部给我下去陪葬！将军饶命！将军饶命啊！宫廷静，本将军才刚对你有所改过，你却要离本将军而去吗？我回去了吗？你怎么和云灿长得这么像？我不会还没回去吧？啊！诈尸了！诈尸了！陈大夫，快快啊啊！刚刚明明已无脉象，夫人，你身体有不舒服的地方吗？除了感觉胸口被扎了一刀之外，好像也没什么。
，快给我看一下！你要干嘛？看来夫人已无意下，恭喜将军，老夫下去开些药，夫人按时服用即可。将军，苏夫人醒了，老夫人叫你过去。你赶紧去吧，别在我这待着了。你们两个，这里下去自罚五十大板。谢谢谢谢。我为什么还没回去啊？到底是哪里出了问题？寒儿，还好我及时取了心头血，银儿才能这么快醒过来。多谢老夫人和将军，不然银儿可能凶多吉少了。母亲，你可知道宫廷静差点死去？宫廷静那个女人还没死。母亲。不管宫廷静是不是丞相之女，她也是条人命。母亲何时变得如此冷血？希望以后母亲不要再为难宫廷静，她毕竟是我将军府的夫人。将军，银儿，你刚醒过来，还是好好休息吧。太好了，这里这么多书，一定有我想要找的答案。夫人，将军的书房不是随意可以进的，我们还是快走吧。将军去叫场了，一时半会儿回不来，别担心。夫人，你还是快点吧。找到了，偃月之夜，使用月光石对准月亮空缺部分，便可连接两个时空，实现时空穿越。原来这个就是月光石啊！我好像在将军府见过这个东西。你确定在将军府？我在将军身上见过这个东西。太好了，德拉全不费功夫，这下回家有望了。小猪，快点帮忙！这东西啊，说不定就在他书房里。夫人，将军快回来了，我们还是快点走吧。你在找什么？需不需要本将军帮你啊？好啊，我正愁没。将军，不知夫人对本将军的书房里哪样东西感兴趣？将军误会了。我没有在找东西，就是我看这书房太久没打扫了，来帮将军整理一下。哦，是吗？哎、嗯，你还要在本将军身上待多久？那个将军，我看这房间打扫的差不多了啊，扶他先走了。夫人那本书不是奇观图鉴吗？莫非夫人要找的东西是月光石？这月光石，是我在师傅遇害现场发现的。莫非他跟师傅遇害之事有关？看来要想回去，就必须拿到月光石。我得好好琢磨琢磨。夫人，你想月光石，直接向将军要不就行了吗？我可是恶毒女配，人自然肯定恨死我了，怎么可能把这么珍贵的东西给我？什么是恶毒女配呀、啊？这不重要。从现在开始，实行拿到月光石的第一步计划。讨好云子涵，不是被他伤了，赶紧找大夫，快！那里怎么乱糟糟的？我们去看看。你算什么东西？见到我们家夫人不但不行礼，还敢阻拦！大夫在里面诊治，我家小姐说了，谁也不许进去。哦，还真是拿鸡毛当令箭了。今天府书要是有任何差池，你家小姐担待得起吗？还不快滚开！你来干什么？府书情况如何？过于严重，无力回家，节哀吧。还有救，你这是干什么？救人！如果不想让府书死，就别拦我。夫人，这治病救人可不是开玩笑的，你轻易触碰伤者伤口，只会加速他死亡的。府书将死，你何必折磨他？将军要是知道了，你如何交代？青竹，这些人太吵了，赶出去。是。走。哎，你干什么？哎。早就听说这宫廷静蛮横无理，今日一见，果然如此啊！陈大夫，你不尽力救人，在这干嘛？将军，夫人偏说自己能救扶叔，还把陈大夫给赶了出来。将军，你救救扶叔吧。当真如此？将军，刚才我家小姐拼命阻拦都没有拦住，请将军相信我家小姐。风云，宫廷静，你给我住手！宫廷静。你再嚣张也要有个地步吧，云子涵，你放手，这是在救人。老夫行医救人数十年，尚且不能治愈，夫人恐怕连医书都没看过吧？怎么治病救人？夫人
，福生在福中，待你极好。你为何让他上上加上？夫人，你发发慈悲，让福生少受点苦。你要求你了。宫廷记，我没想到你嚣张跋扈可以到这种地步。对一个将死之人，你是如何下了去手？云子涵，我就问你一句话。府叔现在还有一线生机，你果真要放弃吗？你要本将军如何信你？若是救不好府叔，我任凭你处置。好，本将军就信你这一回。将军，这。夫人杀了府叔啊，将军！府叔，府叔快醒醒！真是造孽啊！宫廷记，这就是你说的可以救治府叔吗？风雨，把他拉下去，重打二十大板。<咳>将军，手下留情。福叔，你醒了。将军，是夫人，夫人救了老夫，你就别惩罚夫人了。为何你会懂医术？福叔，我再给你抓几副药，你每日按时服用即可。嗯、小竹，去拿纸笔。宫廷记，宫廷记，宫廷记。大夫说了，夫人只是过于劳累，将军不必太担心。他的身份查得如何？回将军，夫人确实是丞相府千金，但奇怪的是，夫人在丞相府并未学过医术。宫廷记，你到底是谁？下去吧。这宫廷记之前明明一无是处，怎么突然有这么高超的医术？难道上次落水遇到神仙了？小姐。将军在楚玉轩待了一晚上，照这样下去，他迟早得被那狐狸精给勾引了去。寻巧，去跟将军说，我救急又复发了。你怎么在我房间？你是我夫人，我为何不能在你房间？别动！多亏了你，福叔已无大碍。不过我有件事情想问问你，你的医术如此高超，是从何门？就是我恰好看了几本医书，这昨天瞎猫碰上死耗子了。哦，运气这么好。将军，不好了，我家小姐旧病激发，你赶紧过去看看。宋小姐的事可是大事，云将军，你快去吧。宫廷庆，把我推出去，你就这么开心吗？我记得以前，你看到我和银儿在一起，你都会生气。你现在当真要我出去陪他？将军，我最近已经非常深刻的认识到了我之前的行为有多么的恶劣。你放心，我现在已经知道了你对宋姑娘的心意，我保证我以后再也不会为难她了。将军，你快去吧，别耽误了宋小姐。你，哎呀，拜拜。终于走了，夫人，你最近跟将军的关系有所缓和，为什么要把将军推给宋芷怡那个假模假式的女人？这你懂什么？这是我讨好云自然的第一步。这是什么招式？走，跟我出趟府。夫人，上一个药铺的唐掌柜说，只有这聚春堂有金麦草。可是，夫人，你为什么一定要金麦草啊？宋姑娘不是救急复发了吗？我看她的脸色应该是心急。这金麦草治疗心急最有效果了。你想想，嗯、要是我把宋姑娘给治好了，这云自然还不对我感恩戴德的？到时候，这月光石不就到手了吗？滚滚！滚！就你个穷鬼，也敢来我聚宣堂看病？我看你还是回家等死算了。我们聚宣堂今日特意聘请的名医乔大夫前来坐诊。乔大夫可是只接待京城的达官显贵，你个穷叫花子也配叫他来给你看诊？快滚！这聚宣堂真是欺人太甚！不行，得给他们点颜色瞧瞧。哎，夫人，你别冲动啊！掌柜的，你通融通融，行行好。再说，我也不是没给你酬金，那块玉佩可是价值千金啊！就这种成色的玉佩，满大街都是，一吊钱都不值的东西，你也拿来蒙我？你当我是傻子啊？快滚！一大早就给我找回去！哎，滚滚滚滚滚滚！怎么着？你还赖上我了是吧？啊！住手！怎么样，你没事吧？无事，多谢姑娘。哪来的野丫头
，管闲事管到我聚春堂这来了。哪有看病还需要看人下菜碟的？你这聚春堂是药堂还是聚宝楼啊？嘴巴还挺厉害的吧？啊，你不是爱管闲事吗？把他带走，不要妨碍我做生意。姑奶奶还不愿意待了呢。你们聚春堂这种看人都需要先验身份证的地方，能有什么好大夫？肯定都是一些医学败类。何人在此污蔑我？整个晋国谁人不知我乔神医？你个没有见识的小丫头，竟敢在此胡说，辱没我的名声！哎，乔大夫，这小丫头不懂事，您消消气，别跟她一般见识。你这个医德有亏的家伙，医者应谨遵悬壶济世之道。更何况，病者哪里有高低贵贱之分？连这种最基本的唯一之道都不懂，还自称什么神医？我看就是空有虚名。好你个嚣张跋扈的丫头！我们乔大夫可是晋国医学界的泰斗，你看。过一书没有？还在这里大言不惭的教乔大夫唯一之道，真是狗眼看人低。本姑娘可是医学博士，全球最顶尖的医学专家，她给我当徒弟，我还不收呢。好，我行医几十载，从来没有受过如此侮辱。你既然铁了心了和我作对，敢不敢和我比试一番？比就比，你以为我怕你啊？夫人，这个乔大夫也是晋国有名的神医。还是要三思而行啊！若是后悔的话，现在逃跑还来得及。不要到了最后，在众人面前丢人现眼，我怕你是连嫁都嫁不出去喽！我怕到最后后悔的是你们。说吧，比什么？就用他做题。嗯。按住江内，探清他的病因，将他救治行者为赢家。没问题。不过，既然是比赛。总要有些彩头吧。老夫才不在乎什么彩头呢，不如就用医者的身份作为赌注。输者自此之后不得行医，你可敢赌？奉陪到底。好，比赛开始。<笑>这个人不是郑王吗？啊，夫人，郑王他有痨病，会传染的。我们还是快走吧。这人不是痨病，就是个肺疾，他中了奇毒，所以才会呈现痨病症状。别慌，把针带给我。掌柜的，这个丫头根本就是个疯子，你赶快去叫郑王府的人来。郑王若是有什么闪失，咱们可担待不起啊！好，是是是是。啊，就是他，就是他敢残害王爷的贵体，竟敢私自给王爷行医，给我抓起来！云儿，感觉好些了吗？云儿看见将军，这病就好了大半。多谢将军陪银儿。将军不好了，郑王的人在聚春堂抓了夫人。这个宫廷禁，一天到晚不给我惹事，他是活不了了吗？带我去。小姐，郑王回来了，你放开我，我是在救他。这丫头根本就不是什么大夫，金大人不要被他骗了呀！你要干什么？侵害王爷的死人！你快住手！王爷，你没事吧？多谢姑娘救命之恩。王爷不必多谢，这是身为医者应该做的。而且，您刚才不也救了我一命吗？都怪属下听进掌柜和乔大夫之言，以为他要伤害王爷，还请王爷恕罪。王爷饶命啊！王爷饶命啊！王爷饶命啊！把这两个人给我拖下去，各领五十大板，还有这药铺一根封了。哎，不可封！姑娘刚刚拦着在下，就是为了这一味药。这金麦草可是珍贵药材，若是让它扔在这药堂里，岂不是可惜？姑娘，你明知在下所犯的是废劳。为何还肯为在下诊治？王爷，肺痨难道不是病吗？医师救人应有两部分，患者不分是富是贫，症状不分是男是异。唯一者，唯一的目的就是治病救人，能因病者所患得病状是否有传染的风险就救治呢？况且，王爷，你也并非患有肺痨啊。你说本王得的病不是痨病？王爷。你只是患有肺疾，又中了奇毒，才有痨病的症状。如果你放心，我已经把体内的毒给你排干净了。这个方子可以治疗你的肺疾，你只要照着方子抓药，静心休养即可。这枚玉佩是本王的家传之宝，今日本王又将玉佩赠与姑娘，以报姑娘救命之恩。那就多谢王爷了。这份谢礼太贵重了，剑内恐怕承受不起。任子涵，你怎么在这儿？任子涵，你放开我！你给我过来，云将军。好久不见，不知为何要为难我的救命恩人。王爷替陛下镇守南州辛苦了，不如早些回府休息。本王和夫人还有事，就不劳王爷费心了
，你是他的夫人宫廷静。我府中还有事务要处理，王爷请自便。等一下，云夫人治好了本王，本王若是连基本的道谢都没有，岂不是有失皇家颜面？况且日后本王还要找你复诊，就当我岳父的诊金吧。这京城名医无数。王爷若是想看诊，有的是医生。宫廷君是我将军府的夫人，我看你们日后还是不要见得好。王爷，这云夫人竟然能看出你的真实病情，她到底什么来？这丞相府的宫廷静，嚣张跋扈，刁蛮任性，没想到竟然变了性。有趣。王爷，刚才你执意把玉佩送给云夫人，是想借她的手向将军府传递消息？那也是。本王时隔多年返回京城。是时候给云将军准备一个惊喜了。云子涵，你放开我！你弄疼我了。宫廷君，你跟郑王到底是什么关系？我今日跟郑王是第一次见面，将军这是何意？第一次见面就给他上药，就收下他的东西，把玉佩交出来。别碰那个玉佩！哎，小姐，我。我我不是故意的，你明知道我家小姐身体不好，为何还要推她？对不起，姐姐，我不知道这个玉佩对你这么重要，我只是想帮你捡起来。我不是这个意思啊，你别误会。宫廷静，你为了这个玉佩，竟然做到这种地步，你眼里到底还有没有我？我，小姐，你刚吃了药，可不能吐出来呀、啊。明儿，没事吧？将军，莫要太苛责姐姐。宫廷静。从今天起，没有我的允许，不准踏入将军府半步。来人，看好他。走。气死我了！云子涵这个猪头，明明是在帮你扫除情敌，不领情就算了，还把我关在府里，简直就是恩将仇报。都怪你，好不容易积攒的好形象全被你给毁了。这下云子涵肯定又以为我在欺负宋芷莹了，夫人。我看将军这次生气，是因为你收了真王的玉佩，将军是吃醋了。我看呐、啊，将军是喜欢上夫人了。怎么可能？他就是脑袋被门挤了，也不可能喜欢我。他的白月光可是宋芷莹。好了，青柏草呢？太好了，讨好云自寒第一招，搞定宋芷莹。寻巧。你有没有发现，将军对我越来越冷淡了？小姐多虑了。你想啊，这个将军前些日子还被小姐宠为夫人了，可见小姐在将军心中的地位。不，我发现将军对夫人越来越上心，我不能坐以待毙。玄巧，去把我药拿过来，我要吃药。小姐，那个药你不能再吃了，不然你身体扛不住的。只有这一个办法让将军来看我，快去。是宋妹妹，姐姐，你怎么来了？妹妹坐。宋姑娘，我听说你患有心疾，我便用金麦草做了一些药丸。这个金麦草啊，对治疗心疾有奇效。如果宋姑娘不嫌弃的话，就说下吧。姐姐给我的自然是好的，妹妹开心都来不及，怎么会嫌弃呢？老姐姐费心了，这个药我一定好好吃，不麻烦。太好了，终于把药送出去了。夫人，你别糟心的太早，他未必真的另一个好。小竹，我告诉你，没有一个病人是不想痊愈的。宋芷莹一定会吃那些药，等他的心情一痊愈，我就去向云子涵邀功。到时候，到时你就怎样？没什么，我还有事儿，先走了。你又这么不想见我？没有，将军误会。明日启程，我要去军营练兵。这几日你就在这里好好的，别再给我惹出什么祸事。到时候我不在，便没人护得了你。将军在府里时也没护过我。你爱怎么想怎么想。夫人，将军明明是关心你呢，你为什么要这么说呀？他关心我？嗯。小竹，云子涵离开几天了？将军已经离开十五天了。这是夫人，你今天第六次问我了。是吗？是吗？看来夫人你还是很关心将军的嘛？谁关心他了？就是没人跟我吵架，怪无聊的。宋婷婷，母亲，夫人，说你到底给莹儿吃了什么东西？将军离开才几天，你就开始兴风作浪了
，一个到底哪里惹到你了？你竟然要给他下毒，致使他昏迷不醒！宫廷静，你是想爬到我头上吗？母亲，我没有给他下毒，我就是给他吃了一些治疗心急的药丸而已。还嘴硬，拿棍子来！老夫人万万不可！宫廷静，我再给你最后一次机会，说解药到底在哪儿？母亲，我真的没有给他下毒。啊！老夫人别打了，把他给我带过去。夫人，好远、啊。陈大夫，因为怎么样了？宋姑娘应该是每日都有服用毒药，现在中毒已深，需要解药。还不快把解药给我交出来！我根本就没有下毒，哪里来的解药？你胡说！我家小姐就是因为吃了你的解药才变成这样的。老夫人，你要为我做主啊！我家小姐生性善良，她不肯拒绝夫人送给她的药丸，每天服用，所以她就变成这样了。我可以为宋姑娘诊治，还望母亲应允。哼，还想对银儿下手？给她杀刑！今日必须问出解药的下落。再给你一次机会，到底交不交出解药？母亲，我根本就没有给宋姑娘下毒，母亲为何不信我？真是顽固不化，继续用刑。老夫人明鉴，我们家夫人真的没有下毒害宋姑娘，你就看在我们丞相府的面子上，将军也会为难的，求您看在丞相的面子上，不要为难夫人了。啊、一个奴婢也想威胁我？宫廷静既然嫁入我们将军府，我就有权处置他。来人，把这个贱婢给我拉下去！宫廷静，你还是不说吗？无话可说。我看你还会犟到什么时候？来人，把他给我丢到太阳底下罚跪！再给你一个时辰的时间考虑。若到时候再不交代解药的下落，我会继续给你用刑。将军，你怎么了？我们在回城的路上遇到了伏击，将军为了保护我受伤了。福叔，快去请大夫，我就去。福叔，宫廷静在府中怎么样？将军，你身负重伤，就别管夫人了。福叔，他在府中到底怎么了？老夫人认为是夫人下的毒，正在处罚夫人呢、啊。什么？将军，夫人，这一个时辰到了，你想好怎么给我答案了吗？母亲，不管你今天怎么对我用心，我都不会说出你想要的答案。好，好啊，我倒是要看看你骨头有多硬。用心，不能，不行，再打我出人命了，不能再打了。给我打！我，我不是告诉过你，我不在时不要惹事吗？奶奶，你怎么了？你没事吧？你醒醒！云彩，云彩，你别吓我！云彩，你醒醒啊！云彩，夫人，你醒了。小猪，云彩呢？他怎么样了？将军他，将军他怎么了？你快说啊！哎，夫人，云彩呢？云彩还在哪？夫人。将军回城时遇到伏击，受了重伤，又在府中替夫人挡下一棍，伤势伤及肺腑，已经。云彩，你是骗我的对不对？云彩，你快醒醒啊！云彩，云彩，你要是再不醒过来，我就把你的书房给掀了，还有你最喜欢的那几件武器也别想去陪葬，我把他们全部都给烧了。云彩，你不在府里，谁还会护着我啊？云彩，谁还能跟我吵架？云子涵，你忍心让我一个人守寡吗？云子涵，你快醒醒！夫人，我还有伤，你是想压死我吗？啊？这个余生，不是也挺好的吗？好啊，你们居然一起骗我！小猪，你也跟他们一对了是吧？我刚才明明什么都没有说，是夫人你先着急跑进来的。夫人，我本想告诉您，将军只是睡着了，没想到您会错了意。
将军，我还有事儿，我就先走了。夫人，刚才说的可都是真心话？我刚才说什么啦？我都忘了。哥哥人在濒临死亡时，会看见自己在世间最留恋、最珍惜的。我曾经想过无数种场景，可唯独没想到会是你。为什么会是你？你明明那么爱跟我顶嘴。爱吵架，爱惹祸，一点大家归咎的样子也没有。或许，我云子涵真的想跟你走到最后呢。涵儿，怎么样，涵儿？涵儿，怎么样了？有没有哪里不舒服啊？母亲，我没事。都是因为你，宫廷静。你们下毒谋害银儿不说，还敢连累寒儿受伤，我们林家到底是烧错香了，怎么就摊上你这样的恶邪？还不快给我跪下！母亲，对宫廷进堂棍是我自愿的，所以母亲不要责怪他。寒儿，你知不知道这个毒妇跟银儿下毒，这是银儿性命垂危，这歹毒之人你为何要护？母亲，我没有给银儿下毒。哼，人证物证都在，你还敢狡辩？母亲。我相信宫廷静不会做错这种事，请母亲仔细调查清楚之后再说。寒儿，你到底是怎么了？怎么处处会替这个毒妇说话？大夫都说了，银儿若再不解毒，就会毒发身亡的。你难道要眼睁睁的看着银儿去死吗？母亲，我可以给宋姑娘治病，请母亲给我一次自证清白的机会。哼，别以为我不知道你打什么主意，把银儿交到你手上，岂不是让她去送死？你休想接近银儿，解药明明就在你身上，你为何不拿出来？我看就应该继续上刑罚。来人，把他给我带下去，继续审。不可。母亲，儿子愿意为他做担保，之前宫廷静做过辅助，我相信他也可以救银儿。寒儿，母亲，这是救回银儿唯一的办法，请母亲相信儿子。宫廷静。我准你为银儿整治。你要干什么？害我家小姐吗？青竹，拉走！老夫人，你快救救我家小姐吧！夫人想要害我家小姐呀！夫人为宋姑娘解毒，是将军亲自下了命令。你的意思是，将军要谋害宋姑娘吗？奴婢不敢。哼。宫廷静，你敢在银儿身上动手脚，我会千百倍的让你还回来。奇怪，他的体内为何有两种毒？莫非……把你家小姐平时吃的药全都拿出来。夫人刚才不是已经都看过了吗？为什么还要看？你家小姐肯定还有吃别的药，休想给我装蒜！给我搜！将军。此药名叫鸠叶，是种慢性毒药，虽不能直接致人死亡，但长期服用，中毒者会出现心悸、胸闷、心绞痛等症状，就像患有心疾。你的意思是，银儿并非心疾？心脉草本身就是一种毒药，只对心疾有用。但宋姑娘本身并未患有心疾，所以宋姑娘现在体内是有两种毒药在进行缠斗，才会致使她现在昏迷不醒。这只是你的一面之词，你有什么证据证明你所说的是真的？母亲，这是我给他的药丸，不信你可以拿去比对。宋姑娘自己下的毒，她才舍不得让自己毒发身亡呢。我猜啊，这屋子里肯定有解药，肯定能找到。说，解药在哪？奴婢平时只负责伺候小姐，其他的我什么都不知道。封印，给我搜。不用了，我可以为他解毒，但我需要给他脱衣服。你们先下去吧。你醒了，姐姐，你怎么在这里？我这是怎么了？宋姑娘，这里就只有我们两个人，你就没必要再装了吧。姐姐在说什么？我听不懂。宋姑娘，需要我向老夫人把那瓶旧液再要回来。宋姑娘，在你昏迷时，我有一个问题一直想。在将军府，我好像并没有欺负过你吧？你到底为何一直处处针对我？
，甚至不惜冒着生命危险也要置我于死地。在这将军府，所有人都尊敬我，但是我知道，他们把我当成外人。你是丞相府千金，从小寝于御史，那种寄人篱下、战战兢兢的活着，你感受过吗？我不过是想要一个家罢了。我好不容易让将军对我有所好感，本来我以为我就快要成云夫人的时候，你出现了，你抢了我的东西，我为什么不能抢回来？你放心吧，我不会和你抢银子涵的。我现在唯一的愿望就是离开这里。但是，如果你再在我身上用这种下三滥的办法，我不会像这次一样手软。那瓶九重阁。你还是找机会收起来吧。若是被将军知道，那就是解药。我想，你更挽回不了他。将军，宋姑娘醒了，你快去看她吧。宫廷静，你为何躲着？我，我今天早上跟你说的话，你还记得吗？这件事以后再说吧。我还有事。先走了。可是我等不了。如果你忘了，我就再跟你说一遍：我云自寒想和宫廷静永远在一起，听到了吗？你愿不愿意给我一次机会？将军，我本来就是你的妻子，我会做好将军夫人这一个职责的。但是你所说的感情，我可能没办法给你。将军，你说的这些话我会忘掉的，还请你也忘掉吧。将军，你真正该关心的人是宋姑娘，还请将军快去找她吧。宫廷静，你又不喜欢人字涵，有什么好难过的？而且人家本来就是一对，在一起是天经地义，好吗？宫廷静，你不准哭！将军，你先出去。是。将军，你身体不好，就先不要乱动了。等你病好些，我再来看你。将军，将军是不是厌恶婴儿了？将军从前。从未这么冷淡，银儿，你为何要做出这些事情来欺骗于我？银儿也不愿，可是，自师父走后，在这个世界上，银儿只剩下将军一人。银儿害怕，将军也离开我。银儿，你又本就是同门师兄妹，况且你又因为师父的事无功尽废。我也怎么可能把你丢下不顾呢？你又何必如此多虑？那将军为何不娶婴儿？婴儿这么多年，婴儿的心意你还不知道吗？我不能娶你，会害你。是因为夫人吗？将军是爱上夫人了吗？宫廷静是我的妻子，我爱上她理所应当。<笑>将军，夫人亲口跟我说过，她根本就不想留在将军府，她根本就不喜欢你。将军，你这是何苦呢？将军，求你别走！将军，谢谢王爷。云夫人为何如此伤心？是云将军欺负你了吗？没有，就是杀死你的眼睛。是谁这么大胆，敢对本王的救命恩人动手？王爷多虑了，是我自己不小心弄伤的。这分明是受了子欣留下来的伤口。你何必骗我，王爷，还是我自己来吧。别动，真王，你三番两次私见我夫人，到底有何居心？云将军，她是本王的救命恩人，本王关心她有何不可？我自己的夫人，我自己可以照顾，就不劳烦王爷费心了。让他在宫中受刑，这就是你口中的照顾吗？
。真王，你到底想怎样？本王的意思是，本王比你更有资格照顾他。你们别吵了，我的事不用你们任何人关心。小姐，好消息，丞相回来了。放开我，青竹，我们走。真王，她是我的女人，不是你可以觊觎的。你要是再敢觊觎，别怪我撕破脸。封印，送客。真王，请吧。夫人，丞相都说了什么呀？父亲让我明日回府。这是好事啊！自从丞相南巡后，夫人你都没有回过府，我这就去告诉将军。哎，小猪，不要告诉他。为什么啊，夫人？你自从出嫁后，迟迟没有回过府，这次难得可以回府，为什么不告诉将军啊？不为什么，我不想单独和他在一起。可是本将军想和你在一起。你怎么还追上来了？宫廷静，你别想甩开我。明天丞相府，我去定。脸皮可真厚。金燕，你说云将军要去丞相府，本王该送他什么样的礼物才好？相信王爷自有妙招，本王是该好好想想。夫人，夫人。任将军不是应该有很多药物要处理吗？不要再跟着我了，夫人。我昨夜已经把所有军务处理完了，夫人不必为我担忧。你干什么？仆叔已经把东西装好在车上，跟我来。母亲，您这是要去哪？颜儿大病初愈，我带她去金光庙烧香还愿。今日你跟我们一起去吧，母亲。我今天要陪夫人回门，就无法陪同母亲了，还请母亲谅解。丞相府离将军府也就两条街的距离，他自己回不去嘛，还要你陪？金官庙建在深山中，而且银儿又大病初愈，你忍心让我们孤儿寡母的受苦吗？母亲，他自嫁到将军府，这还是第一次回家，我自然要陪他去。风影，送老夫人去金官庙。是。老夫人。封印是将军的贴身侍卫，怎能随意离开将军？银儿可以的，老夫人放心。<笑>哎，小姐，你怎么了？你没事吧，小姐？就你这身子骨，怎么上得去金光庙呢？母亲说的没错，这丞相府就在京中，我自己可以回去的。你还是送他们去金光庙吧。小竹，我们走。云将军这是要去哪？真王今日前来又有何事？本王听说今日将军会带夫人回丞相府，本王特意为将军准备了一份礼物。这。这怎么可能？真王，是不是你搞的鬼？云将军切莫诬陷好人，这是皇上的亲笔密函，本王只是代为传送而已。我劝你还是赶快去办，别晚了时辰，就算是违抗圣旨。哈哈哈哈哈！父亲，静儿。为父有好几个月没见到你了，让我好好看看。哎呀，怎么还瘦了？是不是云志涵那小子亏待你了？父亲，您多虑了，将军没有亏待我。哼，你可别忽悠我，我知道你喜欢那小子，你别替他说话哈、啊。哎呀，父亲，真的没有，你怎么不相信呢？嗯，那就好，那就好。<笑>为父知道你喜欢这样的小玩意儿，特地从南州给你带了些，看看喜不喜欢。没想到丞相对原主那么好，若是被他知道自己女儿已经不在了。
该多难过。云志涵那小子呢？他怎么没跟你在一起？老爷，将军一门心思花在别人身上，哪有时间管小姐呀、啊？小竹，别胡乱说话。青竹，你说这句话是什么意思？今天将军要陪那个什么宋芷莹去烧香，才没时间陪小姐回门的。好你个云志涵！竟敢欺负我女儿！我这就去将军府找他评评理去。哎，父亲，你别冲动啊！锦儿，你别拦着我！老爷，老爷，姑爷带了一队兵马，把丞相府给围住了。姑爷带了一队兵马，把丞相府给围住了。什么？林志涵把相府给围了？千真万确的，姑爷马上就要进来了。好，你个林志涵！你欺负我女儿的账，我还没跟你算，你竟然带人来闹相府，真的是嚣张跋扈至极！云子涵，你什么意思？臣下南巡途中徇私枉法，贪污受贿，我奉皇上旨意，特来封查丞相府。来人，把丞相带走！这不可能！老夫一辈子为官清廉，奉公守法。云子涵，你不要冤枉我！我父亲是一个好官，他不可能违法的。云子涵，一定是你弄错了，对不对？你快放了他！你们干什么？不准带走我父亲！宫廷妓，你不要再闹了。我也是丞相府的人，有本事你把我一起抓了！我的傻女儿啊，你说什么傻话、啊？为父不想连累你呀、啊。当你嫁进将军府那一刻，你就已经是将军府的人。把丞相带走！父亲，父亲，静儿。你要保护好你自己。走，父亲，夫人，不要抓我父亲。夫人，你还好吧？夫人，夫人，林子涵，我本来以为你就是个偏执狂，没想到你还是个恶魔。我父亲为官几十载，从来都是堂堂正正，没有为难过百姓，你居然给他编造罪名，害他入狱。不管你信不信。这件事情都不是我做的，与你无关。为什么皇上会派你去查抄丞相府？云子涵，你就别装了，你就是个混蛋，给我让开！你冷静点好不好？这件事情不是你可以处理的。你放开我，听到没有？青竹，这几天就不要让他离开。云子涵，我恨你！夫人，请留步。让开。夫人，属下是奉命行事，请不要为难我。这个云子涵居然派人把守楚月轩，我根本就出不去。这时候要是有迷药就好了。哎，夫人，你别想了，将军知道你医术高超，早就把这个屋子所有跟药相关的东西全给收走了，哪来什么迷药啊？云子涵，你最好不要落到我手里，不然我一定拿你试毒。是什么声音？去看看。夫人，外面的两个守卫都晕倒了。先不管这些了，青竹，赶紧走。青竹，等我离开之后，你就把椅子藏起来，然后赶紧回到楚玉轩，千万不能让将军府人发现我离开了，知道了吗？放心吧，夫人，你就安心出去救丞相吧。宫廷妓，你又在干什么？宫廷妓，你又在干什么？你们干什么？把他给我拉下来，滚开！下来，你给我下来！这才安分没几天就开始不老实了，竟然半夜爬墙，说你到底想干什么？老夫人消消气，姐姐可能是睡不着，出来锻炼身体吧。大半夜翻墙锻炼身体，贤儿，你不要再替他开脱了。这个宫廷妓心里根本就没好事。老夫人，我听说丞相贪污被抓了，夫人翻墙出去，该不会是想拯救丞相吧？哼，荀翘，休得多嘴。丞相早就被判了死刑，姐姐这时候出去，可能会连累整个将军府。什么？我爹被判了死刑？你听谁说的？将军今日来看我时，亲口对我说的，可能是怕姐姐伤心，所以没跟姐姐说吧。不行，我得赶紧出去。哼<笑>，这个时候出去救人，想害死整个将军府吗？真是个养不熟的白眼狼！若是因为此事波及到我儿子，我饶不了你！来人，把他给我关进柴房。给我走！夫人，这……这……母亲，求求你让我去救我父亲吧，我不会连累将军府的。
，我看你巴不得让家舅父陪葬，把门锁上，等孩儿回来亲自处置他。老夫人，我看还是算了吧。这柴房诗人夫人怎么受得了呢？好啦，你不要再替他求情。既然他不愿意在楚玉轩待着，那就在这里好好反思吧。母亲，你放我出去！宫廷锦，你拿什么跟我争？可恶，我根本就想不到出去的办法。夫人，那是什么？宫廷锦，你是想谋杀亲夫吗？将军，我父亲已经被判了死罪，求求你让我出去救他吧，他真的是冤枉的。你这是干嘛？裁缝师冷，你快起来！你要是不答应我，我就跪死在这里。将军，求求你让我去救他吧！我真的不能看着我父亲死在那里。你要是怕，连累将军府，大可给我一封休书，断绝和将军府的关系。宫廷静，你这是要气死我！将军，你为了救丞相，已经好几天没休息了，您注意身体啊！你去救我父亲了。夫人，将军为了救丞相，已经好几天没合眼了。今天将军终于说服了皇上，改变了心意，丞相的死刑已经变为贬官迁州了。真的，这是皇上刚发了圣旨，夫人请看。太好了，我父亲得救了。怎么不继续跪了？不跪了，地上了。谢谢将军救我父亲。哦，那你打算怎么谢我？将军小心。风雨，去看看。等一下。那边那几只老鼠，我和夫人刚才已经看到好几次了，夫人还且抛了好几句。风影，明天让扶苏过来处理。是。你要干嘛？夫妻之间，你说还能干？我警告你啊，就算是夫妻，那种事情双方不同意的话，也不能乱来的。睡觉。真的只是睡觉。如果你要是想干点其他事情的话，我也可以接受。睡，立马睡。哎，将军。睡觉。你醒了。我要去做早操了。宫廷静。你不会因为跟他睡了一晚就心跳加速吧？怎么这么没出息啊！夫人，这是公主送来的请柬。小竹，什么是花宴？晋国私底下男女之间是不允许私自见面的，但花宴除外，男女可以在花宴上吟诗作对。嗯、呃，若遇见有缘人的话，还可以一起去月老树下逛红绳，祈求美好的姻缘。哦，那就是相亲嘛。但我已经成亲了，为什么要邀请我？花宴每次开始之前都会有个筹花神的仪式，必须由每年的新婚夫妻进行，以祈求花神赐予美好的姻缘。听起来还挺有意思的，那我需要准备什么吗？嗯，夫人，您不需要准备什么，将军会准备好的。将军，你要的相思石找到了。这、就、事、是、先别告诉夫人。将军是打算给夫人一个惊喜吗？但愿他行。将军，请放心，这相思石绝世仅有，夫人一定喜欢。你确定将军昨天在夫人那留宿了？我确定，而且整个将军府的人都知道了。小姐息怒。宫廷锦，你到底有什么能耐？才几个月的时间，将军就被你勾了魂。明日花宴，我倒要看看你还有什么本事。走，去见老夫人。还请老夫人允许银儿明日不去参加花宴。银儿，这是何意呀？老夫人，您是知道的，晚年都是由将军陪同银儿。只是今年将军已有夫人，如果银儿再陪同的话，可能引人非议。所以还请老夫人让银儿明日留在府中。又是这个宫廷锦，银儿，你先起来，我自有办法。去。把宫廷静给我叫来。宫廷静，
我且问你，身为人妻，最重要的品德是什么？要有容人之心。既然你知道，那我废话就不多说了。明日花宴，我有意让寒儿和莹儿一起出席，你知道该如何做了？我知道该怎么做了。母亲，你是去找宫廷剑吗？今日花宴，我应和他一起出席。他已经走了，今日你就带着莹儿一起出席花宴吧。母亲，这是为何？寒儿，母亲的用意你还不知道吗？莹儿在府中住了这么多年，我早就视她为儿媳了。今日你带着莹儿一起出席花宴，也算是对她有个交代。这是命令，不准违抗。是。夫人，这宋芷英就是个表里不一的人，你就不应该把将军给推出去。老夫人说了，作为人妻，需要有容人的气量。你们这个朝代，男人三妻四妾不是很正常吗？既然老夫人喜欢宋姑娘，那我何不做个顺水人情，成全了她？更何况我和将军注定不会有结果的。荀夫人也来西红绸啊？见过王爷。每年的这个时候，都有很多猎人过来西红绸，真是令人羡慕。王爷没有喜欢的人吗？王爷，我听说这红绸系得越高，越老就越灵验。您身体不好，我来替你系红绸吧。王爷，你放心，我会把红绸给你系到最高处的。将军，你看这字谜出的可真巧。将军，我看见夫人了，在玉老叔那里。真我，又是你！夫人，小心啊！小竹，这里够高了吧？是。王爷，你的红绳已经在够高的地方了。你放心，月老一定会给你一个很美满、很美满的姻缘的。本王知道了，你快下来吧。嗯。哎，小心、哎！王爷，君王，放开他！王爷，我上次明明警告过你，不准靠近宫廷镜，你是打算跟我公然作对？将军，刚才我不小心摔倒了，王爷救了我，不是你想的那个样子。你闭嘴，云将军。你抛弃自己的夫人去陪另一个女人，你没资格命令本王。看来王爷对我还真是了解，就连我一日发生的所有事情，王爷都知道的一清二楚。云将军不必担心，本王想了解的另有其人。这是什么情况？真王，你给我听好，宫廷静是我云自寒的夫人，我今天最后跟你说一遍，你要是再敢靠。我一定会让你付出代价，君子寒，这世上还没人敢抢本王的东西，是时候让你消失了。云子寒，你发什么疯？他可是王爷，你惹得起吗？宫廷君，你是不是忘了你已经成亲了，在光天化日之下跟其他男人寄红绸，还跟他搂搂抱抱？你当我云子寒是谁？我和真王之间清清白白，别用你的龌龊思想来揣测我。还有。云子涵，你自己左拥右抱的，有什么资格说我？我让你走了吗？云子涵，我们只是名义上的夫妻，你管的太多了吧？云子涵这个阴晴不定的混蛋，我一听到好心情全被他给毁。哟，这不是宫廷镜吗？还真是好久不见。小竹，他们是谁？一位是朝阳公主，一位是林世兰的女儿，都是夫人您未出阁之前的好友。公主。林小姐，好久不见，还真是你啊！我还以为自己看错了呢。公主，愿赌服输，这宫廷镜确实一人敷衍。宫廷镜，你还真是晦气，刚见面就让我输掉了一个金镯，扫兴！你们拿我打赌，你现在还要为我们取消朝中的价值，你应该感到荣幸。丞相都被贬到黔州了，以你现在身份，只配被我们踩在脚底下。原主的教了些什么朋友？一桩落难，竟被如此羞辱。算了，先不跟他们一般见识为好。既然道不同，不相为谋，两位后会无期。本公主都还没玩够呢，你急什么？公主，丞相不是被贬到黔州了吗？那里可是晋国最穷的地方。我听说啊，最近还发生了瘟疫。不如我们再打赌一次，看宫廷帝什么时候给他的父亲收尸啊？什么？前周发生了瘟疫？怎么会这样？原来你还不知道呢。看来你在将军府的地位还真是不敢恭维。青竹，我们走。
我要亲自问问云子涵。没有公主的允许，你也敢离开？你竟敢打我！打你又怎样？你以为你还是那个高高在上的丞相千金吗？我告诉你，你现在只不过是云将军连看都不愿意看一眼的弃妇而已，竟然还敢在本公主面前狂妄！本来不想和你们计较，居然蹬鼻子上脸，真当我宫廷计好欺负？好大的胆子，竟然敢推本公主！有条狗在我面前挡住了道，我难道要让他对我狂吠吗？啊！给我抓住这个贱人！我都受了狗血了，宫廷静，你这个贱人！宫廷静，我一定要杀了你！你们还是什么时候能站稳了再找我的麻烦吧，真是无趣！站住！不要命的东西，欺负完公主就想跑！驸马，你怎么才来啊？相公，我的手都破皮了。宫廷静，我本以为丞相被贬官后你能够消停点，没想到你竟还是如此的刁蛮。朝阳可是我朝狄公主，万金之躯，你竟敢把她推倒在地，真是藐视皇家威仪。堂堂晋国狄公主，专横跋扈，仗势欺人，只怕这皇家威仪早就被她自己丢失殆尽了。夫人，公主面前还敢顶嘴，真是不知死活。今日。我就判你个以下犯上的罪名。来人，把这个贱妇押下去，关入铁笼。等一下，花生最爱饮酒，恰逢今日花宴，不如把它做成人质，酿酒以祭花神。公主，你这个主意好。宫廷听怒杀了我，一会儿我一定要亲自砍掉这个贱人的左手。还愣着干什么？还不把他赶紧给我绑起来！他是晋国将军的夫人，你们这么做不怕得罪将军吗？这军中谁不知云将军对宫廷静厌恶至极？今日若是杀了宫廷静，怕是云将军择日就另娶娇妻啊！今日你们要是敢杀我，明日整个晋国都会传遍你们的暴行，到时候看看你们该如何自处！竟然敢威胁我！来人，给我把他绑了！公主且慢，公主，今日花宴人多眼杂，如果直接对宫廷静动手。此事恐怕会传到皇上的耳中，而且这云子涵是我朝大将军，手上掌管着百万军马，连皇上都要让他三分。俗话说得好，一日夫妻百日恩。今日绑了宫廷静，怕是会给公主招麻烦呀。就这样放过这个贱人，难道让本公主忍气吞声不成？不就是惩治一介妇人吗？在下有的是办法。宫廷静，公主慈善，不愿与你计较，还特许你参加酬神大会。公主大恩，我宫廷静，无福消受。公主旨意，还敢抗旨不成？去就去，我倒要看看你们还有什么招数。不就是张契约吗？签就签。这酬神仪式上最重要的，就是丈夫为妻子向花神献礼。娘子，这如意通体是由和田玉打造而成，是我特意派人从西周运来的，由此配你。再合适不过了，相公，你对我可真好。朝公子不愧是京城首富，果然大手笔，哪能跟驸马比呀、啊？不知驸马为公主准备的是何物啊？公主，这不是传说中牡丹仙子所佩戴的金凤簪吗？这也就只有公主才能够与此物匹配了。看来今年的主祭者被公主莫属啊！本公主的东西自然是最好。宫廷静。我们准备的礼物已经献给了花神，不知云将军为你准备的是什么？可恶，原来在这里等着。相公，这云将军今日根本就没有陪同他前来，怎么可能送他礼物呢？那这就麻烦了。和花神签订了契约，就要给花神送礼物。若是没有的话，那就是失信于花神。公主，若是失信于花神，该当何罪？得罪花神，当诛九族！不要动我们家夫人！我话都还没说完，你们紧张什么？花神最爱看舞，你们要是没有准备礼物，那也可以给花神跳段舞。若是跳得好，花神高兴了，说不定能够原谅你们的失礼。这个主意甚好，我今日刚好得到一件精美的西域舞衣，本来是给府中的舞伎准备。宫廷静，你运气不错，就赏给你了。这衣服穿了跟没穿有什么区别？你们不摆明要羞辱我们家夫人吗？这可是宫廷静自己与花神签订的契约，关我们什么事？你要是没准备礼物
，就赶紧把武艺给穿上，给花神献舞。若是耽误了及时，惹怒了花神，那你担待得起吗？这衣服我是不会穿的。宫廷镜，敢得罪花神，可是会影响整个晋国的姻缘的。跳不跳可由不得你。来人，把他衣服给我扒了。慢着。朝拜花神，本就是夫妻一同完成，我当然要来。云某晚来一步，还望诸位恕罪。封印，把东西拿上来。这不是神物相思石吗？相思石世上稀有，绝世难寻。云将军居然能寻得此物，这枚相思石，便是我特意为你向花神准备的礼物。希望花神祝我们长长久久，你还喜欢吗？谢谢将军。你这个废物，竟然让宫廷镜得到了相思石，害我出丑！我养你有何用？花神筹拜，每年都是由献礼者、最高者的夫人为主祭者。既然于某拿出了相思石，我想，今年的主祭者应该为于某的妻子。不知各位还有何异议？宫廷镜今天绝对不能骑在我的头上，赶紧给我想办法！这规矩如此，我也没有办法。来，同我登台。将军且慢，太后懿旨。今日的花神宴有新的选拔方式。太后懿旨，自今年花宴，花神筹拜主祭者需通过才艺比拼进行选拔，参赛者之间进行琴棋书艺比拼，最后由花宴所有人进行投票，票数最高者为主祭者。任何人不论出身贵贱，不得违背此规。是，宫廷镜，真是不好意思。今年的规矩变了呢，看来云将军的一番苦心怕是白费了。宋姑娘是京城第一大才女，弹的一手好琴，不如就让宋姑娘打一个头阵，如何？花神筹拜是由新婚夫妻进行的活动，云儿是未出阁的姑娘，她怎么能参加这种比赛？哎，云将军，此言差也。我们可都知道，你今天特意扔下宫廷镜来陪宋姑娘花宴。这不摆明了云将军有意迎娶宋姑娘吗？是啊，云将军，即使这样，就代表您和宋姑娘之前有婚约，宋姑娘当然可以参加这个比赛了。还是说宫廷镜善妒，眼里容不得宋姑娘？姐姐，银儿只是来传达太后懿旨的，绝没有想抢姐姐风头的事。姐姐莫要生气，不然银儿以后在将军府，怕是没人见您了。宋妹妹，大家都是一家人，何必见外呢？再说了，昨天你好不容易求的母亲让将军陪你同行，我怎能坏了你的好事儿呢？姐姐，我不是那个意思。我还以为宋子云是个多么冰清玉洁的人呢，没想到私底下却是个狐狸精。这不正好吗？他和宫廷镜狗咬狗，我们看好戏。宋妹妹，你就不要再推辞了。都说你琴弹得好，姐姐也很想见识一下。那英儿，谢过姐姐。听宋小姐一曲，如听仙乐而在明呢。宋姑娘这双手啊，放眼整个晋国，可都是无人能及啊。宋姑娘秀外慧中，又多才多艺，我甘拜下风。云夫人，宋姑娘的表现如何？宋妹妹琴技确实不错。好。既然你已经认输了，那今日的主祭者就是宋姑娘。云将军，请跟宋姑娘一起同台祭祀吧。云将军，得此才女，在下先恭喜你了。等一下，我只是说宋妹妹琴技不错，可没说过我要认输啊。宋姑娘这弹琴的琴技，就是晋国最好的琴师也都比不了。怎么？你还要和宋姑娘比试不成？我可是二十一世纪古装大师、求大师的关门弟子，和宋楚云比，处处有名。宫廷镜，你到底是何意？我曾在丞相府学过一段时间的琴，今日有些兴致，确实是想和宋妹妹比试一下。宫廷镜，你何时学过琴？现在跟我离开。怎么？怕我给你丢人？我怎会怕你丢人？只不过不想让他们嘲笑你吧。放心。宫廷镜，你不学无术、胸无点墨的大名在京城何人不知？何必自讨苦吃呢？我劝你还是赶紧下来，让云将军和宋姑娘一起同台祭拜吧。今天的获胜者肯定是宋芷莹，到时候云自寒和宋芷莹同台祭拜。
，我倒要看看这宫廷镜的脸面往哪里放。放你的胸那边多一朵，手指我要拍到。怎么会？这宫廷镜到底还有多少秘密？我不知道。本次主记者大赛选拔赛最终获胜人是云夫人。太好了，夫人，您赢了。宫廷镜，你竟然敢踩在本公主的头上！公主，万万不可啊！本公主的话你也敢违抗？你现在马上给我去做，今天宫廷镜必须死。风影，去。请云夫人点燃圣旨，祭拜花神。怎么了？公主身份尊贵，臣思来想去，这生火之事，还应由公主来做。宫廷镜赢得了比赛，自然应当由她来做。云将军不必拘泥于身份的尊卑。公主不是不愿，而是不敢吧？云将军，你此话是何意？这里有火药。公主在这鼎中埋下火药。是要置我和夫人于死地吗？云子涵，你少血口喷人，这事和本公主一点关系都没有。把人带上来！你这个成事不足败事有余的蠢货！公主，现在人证物证俱在。我堂堂晋国嫡公主，就这点小事，我父皇不会处罚我的。你能拿我如何？公主说的没错，您是当朝公主，身份自然尊贵。不过你怕是忘了，我云子涵。也不是你随意招惹之。睁开你的狗眼看看，我可是公主，你吃了雄心豹子胆，竟然敢抓我！奉圣上旨意，请公主跟我们去天牢走一趟。不可能，我父王不会处罚我的。快走！现在没有人可以打扰我们朝拜花神。将军，请云夫人点燃圣旨，祭拜花神。将军，不好了，军中出了要事，皇上急唤您回去。军中事务要紧，你赶快去吧。回府等我。夫人，您又来这干嘛呀？花宴上，公主提到过前周发生了瘟疫，我放心不下。云子涵肯定不会跟我说实话的，我想找真王问一问。夫人，王爷在那儿。走。这，我去，他们该不会是在私会吧？嫣儿见过王爷，晴儿，好久不见，好久不见。王爷，嫣儿好想你，夫人在。晴儿，这么多年来委屈你了。能为王爷办事，嫣儿心甘情愿。只是这么多年，嫣儿都没有拿到月光石，还请王爷降罪。当年你为了本王杀了自己的师傅，这份忠心，本王怎么可能责罚于你？当初都是师傅冥顽不化，不肯交出月光石，不让王爷早一成大业。婴儿只怪自己没能帮上王爷。你有这份心意就够了。关于月光石的事情，本王另在筹划。谁？此地不宜久留，婴儿，你继续接近云子涵，我们之后再联系。哎，王爷，宫廷镜落水后，像是变了一个人，而且将军对他越来越上心，留着他。早晚成祸害。银儿，你在将军府做什么都不准碰宫廷镜。为何？这是命令，你不必多问，照做便是。宫廷镜，你抢了我两个男人，看来是有你不得。夫人，他，我去，我这是开启了什么副本吗？宋芷莹不仅是阵亡的人，而且还杀了云子涵的师傅，这也太恐怖了。夫人。这件事情，我们还是尽早告诉将军比较好。不行，宋芷莹和将军生活了这么久，如果贸然告诉我，将军肯定不信。你先下去吧，我好好想想。嗯。头好痛啊！小人昨日鬼迷心窍，没有经受住夫人的感激烟火，这才……你给我出去！宫廷镜竟敢在将军府通奸！哼！你你……老夫人息怒，身体要紧。
，姐姐，将军才一夜未归，你居然……母亲明鉴，我真的没有做出这样的事情。昨天有人把我给迷晕了，一定是有人想要陷害我。真相都摆在眼前，你还敢狡辩？说，是不是你强迫的姐姐？若不是夫人主动。给小人一百个胆子，小人也不敢冒犯夫人啊！求老夫人开恩，求老夫人开恩！来人，把这个淫妇夫给我关进柴房，让将军回来亲自处置。这个奸夫立马拉上去处死！来，饶命！饶命！饶命！嗯、姐姐，你糊涂啊！做出这种事情，将军都保不了你。宋直英。整个将军府就只有一个人想让我死，是不是你陷害的我？都这时候了，还敢对我大呼小叫？你知道我忍你多久了吗？姐姐，你知道吗？我看到你在将军府得意洋洋的样子，我就恨不得扒了你的皮。你凭什么在我面前耀武扬威的？宋芷英啊，你终于露出真面目了，装了这么久一定很累吧？<笑>姐姐。你知道吗？只要我现在轻轻一用力，你的脖子就会卡断掉。我是多想听听那美妙的声音啊！可是那样就不好玩了，我要一点一点的折磨你。<咳>好好享受吧，姐姐，你的噩梦到了。<咳>寻巧，告诉将军府的人。老夫人有令，不得给他任何食物。是。母亲，您唤我回来，所谓何事？将军，您看了之后，莫要生气。宫廷进通奸，这，这不可能。母亲，民意对一个女人是何等重要。宫廷君不可能做出这样的事。寒儿，你到底要糊涂到什么时候？宫廷君被我当场捉奸，又有奸夫的证词，我如何冤枉得了他？当场捉奸可能是因为宫廷君被下了迷药，奸夫可能是受人指使。母亲，离开此。老夫人息怒。寒儿，自从宫廷君那个妖女进门，你就是变一个人似的。你到底是怎么了？母亲，求母亲给我一些时间，我一定把这些事情查清楚。你，你，你一个不孝子，竟然为了一个女人如此的逼迫母亲！你今日要是不处置了她，我，我立马死在你面前！将军，夫人通奸，证据确凿，还请将军不要再忤逆老夫人了。你到底去不去？知道了，将军，将军。将军，我当真没有通奸，你一定要相信我。宫廷君，你被母亲捉奸在床，证据确凿，你让我如何相信你？你，你不顺父母，乱族，乱家，七罪之处你犯了三条，将军府留不得你，限你今日之内离开将军府。将军，你当真这样看我吗？宫廷君，我没有把你进猪笼已经是仁至义尽。你不要不知好歹，子涵，为何连你也不信我？宋姑娘，夫人已被将军逐出府中。你看这，宋姑娘放心，这件事儿我一个字都不会说出去的。我倒有个更好的办法，让你永远保守秘密。嗯只有死人才能永远保守秘密。你是谁啊？我身上没钱。宫廷君，我说过，你会死在我的手上。宋芷莹。你别过来，受死吧！谢谢大侠救了我，大侠，请留下你的姓名，改日我一定好好报答你的救命之恩。
大侠。风影，找几个人暗中保护他，他生命的危险比我想象的多。是。另外，再去查一查，我师父除了我和师妹，还教过哪些徒弟？将军这是？今天那个刺客的剑法，和我师父教出来的太像了。小姐，你怎么受伤了？哎，小姐，你怎么受伤了？该死，差一点就能杀了那个贱人。将军，据属下几日调查，万师傅的徒弟至现今还在世的，就只有将军和宋姑娘了。若是这样，当初的歹徒与我使用的剑法师出同门，莫非……你去查一查银儿这几人的行踪，切勿让他发觉。是。哦，将军，还有一事，夫人那边传信说，夫人去了千州。什么？他竟然去了千州？丞相被贬官去了千州，如今那里发生了瘟疫，夫人应该是担心丞相安危才去的。这个宫廷军好大的胆子，竟然一个人跑到瘟疫去。风雨，随我入宫。没想到这千州的瘟疫闹得挺厉害，大街上居然一个人都没有，也不知道父子现在怎么样了。救命啊！救命啊！小竹。救命啊！救命啊！大哥，我求求你放了我吧！放了你，被取血的人就是我了。赶紧给我走！太守等着你血，救命啊！赶紧把他放了！不是，真的是你吗？哪来的野丫头？赶紧给我滚！别耽误了大爷的大事儿。我认识他，说吧，需要多少钱才能把他放了？就算你给我一万两黄金，你都赎不回他。赶紧给我滚！耽误了给太守治病，你几个脑袋都不够砍的。他就是个丫鬟，如何能治病？夫人，他们说要放我的血来治疗瘟疫。夫人，您救救我吧！怎么会有如此歹毒的治疗手法？是哪个混蛋提出来的？胡言大夫可是这里有名的神医，他用这种办法救活了很多人。你算老几敢污蔑他？我看你是个外乡人，我也跟你计较。赶紧给我走！实不相瞒，我是从京城特意赶来的名医，正要去拜见太守。你带我一起去吧。你是名医？如假包换。好，跟我走。如果你敢骗我，放血的人就是你。老爷，我把京城的名医带来了。父亲，父亲，你怎么了？父亲，你是何人？她是太守的女儿。父亲，你等着，我马上，女儿马上救你。你是哪来的疯子，竟然敢给太守施针？大人还不赶紧叫人把他拉下去？放开我，我要救我父亲。太守的女儿是当今大将军的夫人，怎么会是你这个样子？住着。你怎么把一个疯婆娘给丢进来了？老爷，恕罪啊！她自称是京城名医，我才把她带进来的呀！胡闹！她这么年轻，怎么可能会是名医？分明是一个招摇撞骗的女骗子！赶紧把她轰出去！要是耽误了太守的治疗，我们这里谁都担当不起。是。她明明就是个巫医，你们竟然相信她的谗言，真是愚蠢！我在前州救人无数，当地百姓都称我为圣医，你岂敢污蔑于我？你用以命换命的方法救人，分明就是刽子手，有何脸面自称神医？人本就分三六九等，那些贫贱之人能为达官贵人续命，本就是他们的福气。我呸！众生平等，你身为大夫居然说出这种话，真是一界的败类，屈从！你竟敢污蔑于我！好啊，今天就用你的血来救太守。来人，取血！是，住手！你们好大胆子！本将军的夫人也敢动，下官有眼不识泰山，冲撞了云夫人，还枉云将军恕罪。蠢货，还不赶紧把人放开！是是是，哎呦，将军恕罪啊！将军将军恕罪！小猪，过来帮忙！将军，不可让夫人胡来呀！你这是在质疑本将军？小人不敢。小猪，把刀给我。你干什么？若想救治这种疫病，确实需要人的血。不过，用我这种办法，并不用整个人的血。父亲，你醒了。静儿，你怎么在这？云夫人妙手回春，乃是当世神医啊！静儿，是你救了我。你何时懂得医术吧？静儿，你让我屏退左右。是不是有什么话要对我说？还请太守恕我欺瞒之罪。其实
，其实我并不是您的女儿。你说这句话是什么意思？其实我并不属于这个世界，因为一场意外，我来到了这里，还占据了您女儿的身体。虽然我知道我说了这句话很匪夷所思，但事实就是如此。我也实在不想再欺瞒您了。原来如此，原本静儿并非家门跋扈，三年前。金儿得了一场大病，自此性情大变，不知何故。现在听你这么一说，我大概明白了。竟有此事！孩子，也许金儿三年前只是丢了一部分魂魄。你和金儿在这个世界上，原本就是同一个人。父亲，任子涵，你都已经把我休了，还想干什么？以后这种放血的事。就让我来，不要做伤害自己的事。你还好吗？云将军就是想救助前周的百姓，就赶紧给京城传信，让他们送藏五草来。藏五草？我被关在柴房里的时候，曾解剖过柴房里的老鼠，他们身上所携带的病毒和这里的疫病一样，所幸现在毒性还不深，藏五草能救治。若是等毒性加重，便无药可医。好，我这就去办。我还要去救治病人，将军请急便吧。夫人，你怎么样了？夫人，你这几天已经放血救了够多人了，不能再放了。无论如何，也要等到苍梧草到。苍梧草已经找到了，只不过需要高价购买。怎么这样？快带我去！哟，这不是宫廷镜吗？怎么看起来一副要死的样子？朝廷剥下来这批药是为了救治疫病。不是让你们在这高价售卖的，你们如此欺上瞒下，罔顾朝廷，是想被诛九族吗？诛九族，宫廷镜，我们卖的可是自家的药材，就算你告到皇帝那儿去，也无法将我们治罪。你什么意思？怎么，云将军没有告诉云夫人，朝廷剥下来的药早就在半路上被人劫了吗？相公，这宫廷镜早已因为通奸被云将军给休了，云将军想将他碎成乱断都来不及呢，怎么可能还愿意和他有所联系呢？哎呦！你看我这记性，怎么把这茬子事儿给忘了呢？宫廷镜，若你想要免费的苍梧草，不如再多等些时日。云将军已经去捉那群贼人了。不过我听说那群贼人凶狠异常，可都是些亡命之徒。不知道云将军能不能活着回来啊？小猪，快去静音打听消息。夫人，快去。是。疫病当前，救治病人要紧。你们这里的苍梧草全要了，给个价吧。宫廷镜，你还敢说大话？你以为你还是什么千金大小姐吗？我告诉你，我们苍梧草可是十两黄金一钱，你买得起吗你？你这苍梧草不是珍贵药材，平时不过十文一钱，你们这抢劫吗？商人逐利，物以稀为贵，你难道没有听说过吗？在这种环境下，只有有钱有势的人才能够活下来，那些穷鬼命如草芥而已了。你们这样吧，不如你跪下来求求我，说不定我一高兴就可以施舍给你一点了呢。你们大夫不都讲究医者仁心、悬壶济世吗？这样吧，不如你跪下来给我磕三个响头，求求我，说不定就可以医治外面那些没钱治病的人呢。怎么样？这个买卖对你来说不亏吧？你听，外面那些呻吟声多优美呀、啊！娘子，你就何必为难他呢？宫廷镜毕竟曾是相府的千金。这拔了毛的凤凰不愿意做鸡，他怎么可能真的会为了那些穷人自降身份呢？宫廷镜，既然你没钱买药，也不想下跪求人，就给我马上滚出药铺，不要妨碍我做生意。好，我跪，求夫人赐药。<笑>没想到啊，没想到，宫廷镜，你也有今天呢。我已经按照你说的做了，把药给我吧。相公，把苍梧草拿来。宫廷镜，这药你可得切好了。啊！宫廷镜，你怎么这么笨呢、啊？连个药都接不好。你们不要欺人太甚！你现在不过就是一条可怜的狗而已，亲你怎么了？还想从我这拿药？做梦吧你！做狗就要有做狗的样子，主人没发话，你竟然还敢起身！我今天就要好好教训你如何做一条听话的狗。都给保安住手！都给保安住手
，真王，你怎么来了？你们好大的胆子，竟敢动本王的人！王爷饶命！王爷饶命！他们竟然把你弄伤了。金燕，去把这个贱妇的手给本王砍下来。是，王爷饶命！王爷饶命！是宫廷金想尽我的药铺抢我的药材，我才教训他的。求王爷开恩啊！王爷，见你所言句句属实，还请王爷开恩呐、啊！你们趁着前周的瘟疫哄抬药价发惨，罪不容诛。来人，把这两个人给我拖下去，当街处斩。静儿，为何本王每次看到你都伤痕累累？你怎么就这么不会照顾自己？王爷，多谢你救了我，我还有事儿，先走一步了。将军，你快去救救夫人吧，夫人正在药铺被人为难呢。走。王爷，你快放开我，被人看到就不好了。本王不放，静儿，本王喜欢你，你愿意跟本王在一起吗？王爷，你就不要开玩笑了。我已经成亲了。本王没有开玩笑，静儿，你都已经和云思涵合离了，为何要骗本王？王爷，我暂时不想考虑感情的事。你是不是心里还有云思涵？云思涵他心里根本就没有你，他根本就不值得你这么做。静儿，你要是愿意和本王在一起，你说什么本王都可以答应你，答应本王，好不好？王爷，你冷静一点。放开他！云思涵，怎么又是你？真王。你果真要跟我撕破脸？这天底下就没有敢抢本王东西的人。云子涵，你是第一个。敢觊觎本将军的女人下场只有一个，死。太吵了。夫人，我好累呀、啊。我这就带你回去休息。风影，洗脸药材送到军营。是。见过王爷，想办法潜入军营，去把那些苍梧草全部毁掉。是，这把是带有淬毒的剑，去替本王把云自涵杀了。是，你去休息。不行，我得看着这些药草。你先去休息，我会亲自看着这些药草。歹人很有可能来销毁苍梧草，请将军务必保证他们的安全。放心吧。我会亲自看管。明天药草要下发给各县，今晚肯定有人来销毁。风影，精神点，我要活的。是。我实在是担心，不亲眼看着，我不放心。胡闹！有人来了。欧颜大夫，怎么是你啊？说，谁派你来的？找死吧！家长小心！宫廷镜，宫廷镜。太好了，你终于醒了。现在，男女授受不亲，你放开我！什么授受不亲？你是我夫人。谁是你夫人啊？你可别忘了，你已经把我给休了。那封休书是我让封印写的，我并没有休你，所以你还是我的妻子，你还是我的夫人。玄子涵，你居然敢骗我，我今天就打死你！打死我，你可就要守寡了，你忍心吗？谁要给你守寡？我可是从另一个世界来的，我……你不用瞒我，我都知道，我们并不是一个时空。月光石可以带你回到原来的世界。你留在将军府的目的，也是为了他们。将军，你不用多说，我都明白。若回到原本的世界可以让你真正开心，我就不拦你。是去是留，听你的意愿。将军，将军，属下已经将素姑娘的底细查出来了。林将军。这是宋姑娘这几年的行迹，属下查明，宋姑娘并非武力尽失，这些年陈大夫一直在为她隐瞒，而且宋姑娘
，好像还和真王有联系。花爷那天，我曾撞见宋芷英和真王谈话。从谈话内容来看，宋芷英确实是真王的人，她好像在为真王找月光石，而且，而且你师傅也是宋芷英杀的。这个宋芷英，竟然诓骗我如此之久。风影，把他押进星云阁，等我回去，我要亲自审。小姐，你说是不是将军发现了什么？不然为什么把小姐禁足七云阁呀？该来的终归是来了。云儿，师父待你如女，你为何要杀害于他？月光石是殿下苦寻之物，当时我就跟师父说过，但是他冥顽不灵，不肯交出月光石，所以我只能杀了他。谁让他挡了殿下的路？现在你已东窗事发，真王也行至末路，把你知道的都交代出来，也算是为你的行为赎罪。小姐，小姐，还好背叛王爷，不可能！我宋芷莹，远赴天下人，也绝不背叛王爷。哎，小姐，哎，哦。他事先服下剧毒，已经毒发身亡了。夫人，快快救我！我我不想死。你若是不想死，就把知道的全部交代出来。好，我说，我说，其实，郑王让小姐找月光之时，是想释放至尊之力，可是没有找到。他在燕月前夜，用众人之血。去祭拜天神，释放至尊之力。最近，秦州疫情，就是他所为。王爷，你，真王，你的行迹已经暴露，不要再滥杀无辜了。荀子涵，你来的正好，本王的万人血迹现在只差一人。真王。这世上根本就没有什么至尊之力，月光石能打开的不过是连接两个时空的通道而已。你别再执迷不悟了，都给本王住嘴！今天谁也别想拦住本王。荀子涵，你若是不想宫廷尽死，今天最好自刎在本王面前。你少威胁他，我宫灵镜怎么可能？宫灵镜，荀子涵，留给你的时间不多了，还不做决定吗？真王，若不是营中那把剑刺进了静儿的体内，今天吐血身亡的就应该是你，荀子涵。我给你一个机会，你若是把这把剑插进你的心脏，本王就给你静儿的解药。荀子涵，你别听他的，我是不可能死。夫人，夫人，荀子涵，留给你的时间不多了，你还要考虑吗？好，我走。夫人，对不起。本王大事已成，这天下只要是本王的天下了。哈哈哈哈！怎么会？任子涵，你醒醒！任子涵，将军。你终于醒了，宫廷镜，宫廷镜呢？将军，夫人为了救你，和你换了血，怕是，怕是熬不过今晚了。你说什么？夫人，你认傻丫头，别哭了，说不定我这次真的可以回到自己的时空里了。宫廷镜。宫廷剑，你不是说月光石可以让你回到原来的时空吗？我真的给你，你拿着。将军，我遇到你真的很幸福，也很幸运。<笑>我还有一句话要对你说，你要好好听。宫廷剑，真的。真的很喜欢云子
，搞定去，搞定去！姑娘，你醒醒，到地方了。我回来了。那些真的只是一场梦吗？可是为什么我的心这么痛？月光石？怎么会？难道？喂，院长。宫廷静，你在干什么？开业典礼马上就开始了，你人在哪儿呢？好，我马上到。将军